சொந்தங்கள் அனைவர்களுக்கும் நான் சார்ந்த காவி புலிப்படை சார்பிலும் நான் சார்ந்த சிவசேனா கட்சியின் சார்பிலும் உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய விநாயகர் சதி நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தஞ்சை மாநகரமான சோழ மண்டலத்திலே உடையார் நல்லூரிலே உறங்கி கொண்டு எங்களையெல்லாம் காத்து காவல் தெய்வமாக காட்சியளிக்கக்கூடிய எனது தாத்தா ராஜராஜ சோழனுடைய திருப்பாதங்களிலே இந்த நாளை சரணித்து திருப்பூர் மாநகரத்திலே நடைபெறுகின்ற இந்து பரிவார் ஊர்வலத்தினை தலைமை ஏற்று நடத்த கொண்டிருக்கின்ற மாநில முதன்மை செயலாளர் தேசிய நிர்வாகி குழு தலைவர் பி சசிமோன் அவர்களை இதற்கு முன்பு எழுச்சுரையாற்றி கொண்டு சென்றிருக்கும் இந்து மக்கள் கட்சி அன்மன் சேனானுடைய தலைவர் கோவை சிட்கோ ராஜேந்திரன் அவர்களை என் பாசத்திற்குரிய தம்பி பொங்கு மண்டலத்தினுடைய வேங்கை மரியாதைக்குரிய தம்பி உடல்பிரா சகோதரர் நான் சார்ந்திருக்கும் சிவசேனா கட்சியினுடைய மாநில யுவசேனாவுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய தம்பி திருமுருகன் தினேஷ் இந்து மக்கள் கட்சி தமிழகம் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் காவி புரட்சியாளர் இந்து தர்ம போராளி அர்ஜுன் சம்பத் அவர்களுடைய தலைமையில் இருக்கு மாவட்ட தலைவராக இருக்கக்கூடிய பாசமிகு சகோதரர் திருமு திருமுருகன்ஜி அவர்களை இங்கே ஒரு சிறப்பு என்னென்றால் திருநங்கைகள் ஒரு விநாயகர் வைத்து வழிபட்டதாக மூன்று தினங்களுக்கு முன்பு செய்தித்தாளில் படித்தேன் அதனுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய சகோதரி பத்மா அவர்களை இங்கே ஆசியுரை ஆசியுரை ஆற்றி கொண்டு அமர்ந்திருக்கும் மரியாதைக்குரிய ஐயா வீர சைவ மரத்தினுடைய நிறுவன தலைவர் ஈரோடு அவர்களை உங்கள் அனைவரையும் நான் சார்ந்த சிவசேனா கட்சியின் சார்பில் நன்றி பாராட்டி திருப்பூர் மாவட்ட தலைவர் மரியாதைக்குரிய சகோதரர் ரமேஷ் அவர்களை இந்த விழாவில் இந்த விழாவில் ஏகப்பட்ட சகோதரர்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி பாராட்டி மரியாதை தம்பி வருகை தந்திருக்கு கோவிலிருந்து வருகை தந்திருக்கிறார் ஈரோட்டினுடைய சிங்கம் கொடிகாத்த குமரனுடைய வம்ச வழியை சார்ந்த ஜி எஸ் ராஜகுரு அவர்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வருவார் என்று அலைபேசியில் சொன்னார் வர வேண்டும் என்று விநாயகர் பெருமானை வேண்டிக் கொள்கிறேன் திருப்பூர் இல்லைங்க யாருக்கும் தெரியாது இந்த கோவை கோவை திருப்பூர் ஈரோடு இந்த பகுதியில் இந்த கொங்கு மண்டலத்தில் வருடந்தோறும் ஏறத்தார ஐநூறு பெண்களை சிறுவாயினர் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை சார்ந்த இளைஞர்கள் லவ் ஜிகாத் என்று பேரை சொல்லி மதமாற்றும் சக்திகளுக்கு நம்மளுடைய பெண்கள் சென்று விடுகிறார்கள் அவர்கள் தவறுதலான வழியில் பயன்படுத்துகிறார்கள் அது அரசாங்கம் இன்னும் உற்று பார்க்கல முதலிடத்தில் இருப்பது நான் சார்ந்த டெல்டா பகுதி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டெல்டா பகுதியில் கிறிஸ்தவர்களும் முஸ்லீம்களும் ஏறத்தார ஒரு ஆயிரம் பெண்களை மதம் மாற்றியிருக்கிறார்கள் இந்த நம்முடைய இளைஞர்கள் நிறைய பேர் முப்பது வயசை கடந்து திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை அதுக்கு காரணம் இந்த டாஸ் பார்க்குங்க எப்பயெல்லாம் பெண்கள் தேவைப்படுகிறதோ அப்பயெல்லாம் மருந்து அறிந்துவிட்டால் அவர்கள் அதனுடைய இன்பத்தினுடைய நோக்கத்தை வேறு திசையில் அரசாங்கம் வழிநடத்தி செல்கிறது நான் சின்ன வயசில் பாருங்க கிராம சபை அதிகாரின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவருக்கு வேலை என்னென்னா 
கல்யாணம் பண்ண ஆடவர்களை நாலு பேரை குடும்ப கட்டுப்பாடுக்கு அழைச்சிட்டு போகணும் குடும்ப கட்டுப்பாடுக்கு அழைச்சிட்டு போனாதான் அந்த கிராம சபா அதிகாரி தஞ்சை மாவட்டத்தை சார்ந்தவராக இருந்தால் தஞ்சை மாவட்டத்தினுடைய கிரா கிராமத்தின் அருகாமையில் வேலை சப்பை செய்ய முடியும் இல்லைன்னா ராமநாதபுரம் திருநெல்வேலி இந்த பக்கத்தை மாற்றி விட்ருவாங்க தாசில்தார் ஏன் அதை அழைச்சிட்டு போகிறாங்கன்னா அதாவது குழந்தைகளை நிறையா பெற்றுக்கிட்டே இருந்தாங்க என்டர்மெண்ட் அதில் இருந்து இருந்து இருந்துச்சு இன்றைக்கி இஸ்லாமியர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த என்டர்மெண்ட்டை பயன்படுத்திக்கிறாங்க அவன் ஏறதார இந்திய சுதந்திர வாங்கையில் மூணு விழுக்காடு தான் இங்கே முஸ்லீமும் கிறிஸ்டின் இருந்தாங்க இன்னைக்கு இருபது விழுக்காடு வந்துட்டாங்க நம்ம பாகிஸ்தானை பிரித்து கொடுக்கையில் இருபத்தி ஆறு விழுக்காடு இந்து இருந்தாங்க அங்கே இன்றைக்கி மூணு விழுக்காடு தான் அங்கே இருக்காங்க அது ரொம்ப பாதுகாப்பு அற்ற தன்மையில் இருக்கிறாங்க அது பிறகு இங்கே திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இன்னொரு பெரிய பயங்கரமான செயல் இங்கே நடந்திருக்கு காவல்துறை நண்பர்களும் ஊடக பிரிவு நண்பர்களும் செய்தித்தாள் சே செய்திகள் சேகரிக்கக்கூடிய ஊடகத்துறையும் உளவுத்துறையும் இதை விட்டு நல்லா கவனித்து கொஞ்சம் விளம்பரமாக பண்ணி விட்டுறணும் காரணம் என்னென்னா பாகிஸ்தான் பங்களாதேசத்தை சார்ந்த இஸ்லாமியர்கள் திருப்பூரில் நிறைய பேர் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை நைஜீரியாவை சார்ந்த முஸ்லீம்கள் இங்கே அதிகமாக இருக்காங்க ஒரு வீதிக்குள்ளே நடக்க முடியல நம்ம பெண்கள் இங்கே நிறைய பேர் திருமணம் செஞ்சுருக்காங்க நானும் தம்பியும் ஒரு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு இந்த மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சியாளரை சந்தித்து எங்கள் பெண்கள் இங்கே கடத்தப்படுகிறார்கள் எங்கள் இந்து வியாபாரி அச்சுறுத்தப்பட்டு வியாபார நிலையங்கள் ஒடுக்கப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லைங்க இங்கே திருப்பூரில் இந்த மண்ணில் மேய்ந்திருந்த மண்ணில் பிறந்த திருப்பூரில் உள்ள உள்ளவங்களை நீக்கிறோம் நைஜிலே நாட்டை சேர்ந்தவன் அடிக்கிறான் இந்த பெண்களை சூறையாடுகிறான் இது உண்மை அதை வந்து காவல்துறை மறைச்சிருக்கலாம் இதை வந்து பயிரங்கமாக சொல்கிறேன் இது ஆட்சியாளர்கிட்ட நான் மனுவாக கொடுத்துருக்கேன் மூணு மாதங்களுக்கு முன்பு அது இன்ன வரைக்கும் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தாங்கன்னு அந்த மனுவை பரிசீலை செய்த மரியாதைக்குரிய உயர் திரு மாவட்ட ஆட்சியாளர் அவர்கள் இதுவரை நமக்கு எந்த விதமான பதில் தாக்கலும் செய்யவில்லை நம்ம நாட்டுடைய இறை இறையாமை சட்டம் என்ன சொல்கிறதுன்னா எண்பத்தஞ்சு விழுக்காடுக்கு மேலே வாழக்கூடிய நம்ப எங்கே வேணாலும் சாமி கும்பிடலாம் எங்கே வேணாலும் மடம் கட்டிக்கலாம் எங்கே வேணாலும் படுத்துக்கலாம் அப்படிதான் சொல்லுது ஏன் அதை சொல்லுதுன்னா இந்து அறங்கலைத்துறை என்ற ஒரு துறை இந்துக்களுக்கு மட்டுமே தொடங்கப்பட்டு அதுக்கு மாநிலத்தில் ஒரு அமைச்சரும் உண்டு ஒரு ஆணையரும் உண்டு ஒரு ஐஏஎஸ் படித்த கலெக்டரு ஒரு ஆணையர் ஏற தார வருடங்களுக்கு ஒரு ஆறா ஒரு ஆறாயிரம் கோடி சொத்து அதுக்கு சேமிப்பாகிறது ஆனால் அவங்க கணக்கு காமிக்கிறது அஞ்சு லட்சமோ அஞ்சு கோடியே தான் இதை எடுத்து என்னுடைய இந்து மாணவர்கள் கல்வி படிப்பதற்கு ஊக்கத்தொகை கொடுக்க வேண்டும் எங்களுடைய இந்துகள் ஒடுக்கப்பட்ட இட நிலையில் உள்ள விளிம்பு நிலையில் உள்ள மக்களுக்கு வீடு இல்லாதவர்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்க வேண்டும் திருநங்கைகள்லேருந்து ஊனமுற்றோர் மக்கள் வரைக்கும் அந்த மானியத்தில் வீடு வேலை அமைத்து கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் மாறாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முகமது அலி என்ற ஒரு துணை ஆணையர் இருக்கிறார் யாருக்கு இருக்கிறார் அவர் இந்தியா வந்து மதச்சார்பற்ற நாடு யார் வேணாலும் அதிகாரி ஆகலாம் எதுக்கட ஆகலாம் எதுக்கு ஆக முடியும் வேற எங்கேயாவது வாத்தியார் வேலை போட்டு கூடு காவல்துறையில் இருபத்தி நாலு நேரம் கஷ்டப்படுறாங்களே எத்தனை இஸ்லாமியர்கள் இதில் வேலை பார்க்குறாங்க நாய் செத்தாலும் காக்கணும் நான் செத்தாலும் காக்கணும் நான் காவியோடு நான் காவியை எந்த அளவுக்கு மதிக்கிறேனோ அந்த அளவுக்கு காய்ச்சி உடைய மதிக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் என்னைக்காவது ஒரு முதல்வரை கூப்பிட்டு ஒரு மணி நேரம் தமிழ்நாட்டில் காவலர்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல சொல்லுங்க அங்கே எங்கே வன்முறை வெடிக்கப்படும் நம்ம எப்படி பணம் இல்லாமல் காசு இல்லாமல் வீட்டிலெல்லாம் பேச்சு பேச்சு வாங்கிக்கிட்டு பொண்டாட்டி பிள்ளை பார்க்க முடியாமல் தொடர்ந்து இதில் பயணிக்கிறோமோ இந்த காவியை சுமந்து அது போன்று தன்னுடைய குழந்தைகளையும் தன்னுடைய சம்சாரத்தையும் தான் சொந்தக்காரவங்க கல்யாணம் பண்ணால் இல்லை மச்சா சீர் செய்யணும் கொழுந்தா சீர் செய்யணும் இதெல்லாம் கிராமத்தில் நிறையா இருக்குது இந்து மதத்தில் ஆனால் அதுக்கு போக முடியாது காவலர்கள் நினைச்சா போக முடியாது மேலதிகாரிடம் ஒரு மாதங்களுக்கு முன்பே பர்மிஷன் வாங்கணும் 
இங்கே வீட்டில் துக்கம் நடந்து போயிடுச்சுன்னா ஒரு மாதத்தை பர்மிஷன் வாங்கி என்ன பண்ணுறாரு இது தெரியுமா எமா வாரது நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியுமா அது போன்று காவலர்களை யாரும் கண்ணியமுக்க காவல்துறையில் வேலை பார்க்குறவங்க சில அவ்வளோ மனிதர்கள் சில யாரோ ஒருவர் தவறு செய்வதற்காக அனைத்து காவலர்களையும் துன்புறுத்தி பேசக்கூடாது இது நம்முடைய செயல் அல்ல இதோட மேன்மையானது நம்ம எல்லையில் மூன்று லட்சம் பேர் நம்மளை காத்து கொண்டு வாழ்கிறானே அதாவது குளூர்லையும் கடும் குளூர்லையும் கடும் வெயிலையும் வாழ்ந்து கொண்டு துப்பாக்கி முனையில் நம்மளை காக்கிறானே அந்த காவல் தெய்வம் எல்லை பாதுகாவலர் அவனுக்கு மேடையின் சார்பிலே நன்றி பாராட்டுகிறேன் வருகின்ற காலங்களில் வருகின்ற காலங்களில் ஐயா மோடி அவர்கள் முன்னூற்றி எழுபது பார் முப்பத்தஞ்சு ஏ சட்டத்தை அதை அன்னில் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஏற்றும்போது இது ஐந்தாண்டு சட்டம்தான் என்று சொல்கிறார் ஹரி மன்னர் என்ற ஒரு மன்னர் நம் நாட்டுக்குள் இணைக்கும் போது அது குளிர் பிரசத குளிர் சார்ந்த பிரதேசம் அந்த இடத்துல வந்து பயணிக்கக்கூடிய மக்கள் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு எந்த விதமான உணவுப் பொருள் கிடைக்காது இவர்கள் மேல்மைப்படுத்த போது இந்த சட்டத்தை தகர்த்து கொள்ளலாம் என்று சொன்னார்கள் இங்கே காஷ்மீரில் என்ன தினமா நடக்குது நம்ம ஊரில் கத்தி வாங்கினாலே போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போன் அடி சொல்லிடுவான் சார் இந்த ஊரில் போஸ் வந்து கத்தி வாங்கிட்டு போகிறான் யாரே குத்த போகிறான்னு அங்கே வீதியெல்லாம் துப்பாக்கி இருத்தானுங்க புண்டு தானுங்க அதை கட்டுப்படுத்தினார் இந்த தேசத்தை தெய்வீகம் தேசியத்தையும் தெய்வீகத்தையும் இரு கண்களாக நினைத்த மான்கள் வாழ்ந்த இந்த புண்ணிய பூமி சுதந்திர போராட்டத்திற்காக எத்தனையோ தான் சும நான் தான் சுமந்த குடும்பங்களையெல்லாம் விட்டு சென்று பத்து லட்சம் பேருக்கு மேலே சுபாஷ் சந்திர போஸ்வனுடைய ஆர்மியில் சேர்ந்து ஆயுத புரட்சிக்காக தமிழகத்தில் மட்டும்தான் இவ்வளோ பேர் போனார்கள் அப்படியாப்பட்ட தேசம் இந்த தேசம் இங்கே எத்தனை பேரை கொண்டிருக்காங்க தெரியுமா இருநூத்தி ஐம்பது பேரை கொண்டிருக்கான் நான் வந்து பெரோலில் வந்த கைதி மாதிரி போலீஸ் முனையிலேயே போண்டியா இருக்கு நான் எங்கே இறங்கினாலும் போலீஸ் போண்டியா இருக்கு என்னுடைய ஆசை துன்பங்கள் நான் கட்டுப்பட்டு தான் வாழ வேண்டிய ஒரு பயிரங்கமான அவ அவன நிலையத்தில் என்ன தள்ளப்பட்டிருக்கு அப்போனா இந்தியாவில் பெரும்பாரியமான மக்கள் வாழக்கூடிய நம்ப எப்படி வாழணும் சுதந்திரமாக வாழ்கிறதா இல்லையா ஒரு சிறுவாயுமர் மக்கள் ஒரு பத்து பெர்சன்ட் பதினஞ்சு பெர்சன்ட் உள்ளவனுக்கு பயந்து வாழ வேண்டியா இருக்கு திருப்பூரில் சில பகுதியில் நுழைய முடியாது ராமநாதபுரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் என்ன போட்டிருந்தாங்க தெரியுமா நாய் நாய் இந்து போலீஸ் மூணு பேர் திருவிழா வருவோம்னு எழுதியிருக்கான் இந்த நாட்டு சட்டத்தில் நம்ம என்ன எழுதுறோம் மத மாற்றும் சட்டங்கள் மத மதத்தை பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடியவர்கள் எங்கள் ஊருக்குள்ள வரக்கூடாது நாங்கள் எல்லாம் இந்து நாங்கள் எங்கள் சகோதரராக இருக்கோம் எங்களுக்குள்ளே பல கிளைகள் இருக்குது ஆனால் இந்த கிளைகளில் எந்த இடத்துல நாங்கள் சண்டை போடுகிறது இல்லை நீங்கள் இங்கே வராது எங்க அதை எழுதி போட்டதுக்கு வழக்கு அப்படி கண்ணியமுக்க இந்த சட்டம் நமக்கு மட்டும்தான்னா இந்த நாட்டை விட்டு அவர்களெல்லாம் கிளம்பிட வேண்டியது தான் இந்த சட்டத்தை மதிக்கக்கூடியவர்கள் இந்த தேசத்தை மதிக்கக்கூடியவர்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கலாம் இந்த நாட்டு குந்தக விளைவிக்கிறவர்கள் இந்த நாட்டிற்கு குண்டு வைக்கிறவர்கள் இந்த நாட்டிலே கள்ள நோட்டு மாத்துறவர்கள் இந்த நாட்டிலே கஞ்சா மீன்கள் கடத்துறவர்கள் இந்த நாட்டுக்கு தேவையில்லை இன்னும் ஒரு சில மாதங்களில் ஒரு சட்டம் ஒன்று ஏற்றப்படுறாங்க பொது சிவில் சட்டம் அப்புறம் ஒரு சில மாதங்களில் இன்னொரு சட்டம் ஏற்றப்படுறாங்க மத மாற்றும் சட்டம் இந்த ஐந்து ஆண்டில் எல்லா சட்டமும் வந்துடும் நம்மளுடைய பினல் கோட்டு ஐநூறு ஐநூறு செக்ஷனில் இன்றைக்கி முப்பத்தி நாலு செக்ஷன் மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கக்கூடாதுன்னு ஏற்றிருக்காங்க அதனால் இன்னும் ஐம்பது சட்டங்களை ஏற்றி நம்ம நாட்டை விழிப்புணர்வாக்க வேண்டும் ஆனால் கல்வி மருத்துவம் இது இரண்டும் இலவசமாக மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த கல்வியையும் மருத்துவத்தையும் தனியார் மயமாக்கிவிட்டு அரசுடமையாக மதுவு நடத்துவது அரசாங்கத்திற்கு மிகப்பெரிய அசிங்கம் அதனால் அந்த மதுவை எங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டா நாங்கள்லாம் எரிச்சு பிடிச்சி ஆளுவோம் நாங்கள் எப்படி எரிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு தெரியும் ஆனால் இப்போ எரிக்கிற சாரக்கில் என்னமோ மறந்து கலந்து இவள் எல்லாம் ஆண்மையற்றவர்களாக அடையாளம் காணப்பட்டு உள்ளது இதனால் பெரிய பஞ்சாயத்தெல்லாம் சில குடும்பங்களில் நடந்து அவர்கள்லாம் நிறைய பேர் இளம் வயது நிலையே அவருடைய வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கிறாங்க அதனால் அன்பான வேண்டுகோள் இங்கே வந்திருக்க இளைஞர்கள் இதுவே மது அறிந்திருந்தால ஒரு வயசு வரைக்கும் மது வருந்தாம காவல்துறையுடைய கட்டுப்பாட்டில் இந்த சாமி ஊர்வலத்தை நல்லபடியாக நடத்த வேண்டும் 
நமக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல காவல்துறையினர்கள் ஏறத்தார எட்டு கோடி மக்களுக்கு ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் காவலர்கள் தான் இருக்கிறாங்க கணக்கு பார்த்தா ஆயிரம் நபருக்கு மேலே ஒரு காவலர் தான் இருப்பாங்க நம்ம தமிழகத்தில் பட்டி தொட்டி எல்லாம் விநாயகர் வைத்து வழிபடுகிறோம் இவர்கள்லாம் நம்ம நல்லா பேசினாலும் நம்ம நல்லா பேசினா கேட்க மாட்டாங்க கெட்டா பேசினா கேட்க மாட்டாங்க குழந்தா சரி சண்டை இல்லாமல் இந்த பிரச்சனை இல்லை பேசாமல் கலவரம் பண்ணாமல் இவங்க கொண்டு கரைச்சிட்டு உள்ளேற வீட்டுக்கு போய் தானே தேவையில் நினச்சிட்டு உயிரை கையில் பிடிச்சிருப்பாங்க ஏன்னா கொங்கு மண்டலத்தில் தொடர்ந்து நிறையா விநாயகர் வழிபட்டு அதை விசாரணம் செய்வதற்கு அடைய வீதியில் போகவில்ல மாற்று மதத்தினர்கள் நமக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல அங்கேயும் நம்ம சகோதரர்கள் தான் அவர்கள் ஒரு காலத்தில் இந்து தான் அவர்கள் அவர்கள் நம்மளுக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல நம் தேசத்திற்கு யார் எதிரானவர்களோ அவர்கள் நமக்கு எதிரானவர்கள் இந்த தேசத்தை யார் மதிக்கவில்லையோ அவர்கள் தான் நம்ம மதிக்க வேண்டியதில்லை அதாவது நம்ம இந்து கடையிலெல்லாம் சாப்பாடு கடையில் பார்த்தீங்கன்னா நூறு பெர்சன்ட்டு ஹலால் செய்யப்பட்டதுன்னு போட்டிருக்கான் எந்த முஸ்லீமாவது உங்கள்கிட்ட ஆம்புலட்டு கூட வாங்கிக்க மாட்டான் எல்லாம் நம்ம ஆள் தான் வச்சுக்குவோம் அப்புறம் கசாபு கடையில் பார்த்தீங்கன்னா அவன் என்ன போட்டிருப்பான்னா நூறு பெர்சன்ட் ஹலால் செஞ்சதுன்னு அதாவது செஞ்ச ஒரு பாய் ஆகுது நம்ம கசாப்பு கடையில் போய் வாங்க மாட்டோம் நம்ம தான் பாய் கடையில் கசாப்பு கடையில் போய் கறி எடுத்துக்கிறோம் ஓடி எடுத்துக்கிறோம் நம்ம இடத்துல வந்து அவன் இந்த யாவரம் பண்ண மாட்டான் இஸ்லாமியர்கள் நாங்கள்லாம் சகோதரர்மா இருப்போம் மைக்கில் சொல்லுவாங்க சௌரவமாக இருப்போம் நம்ம எல்லாம் ஒன்றுபட்டு வாழ்வோம் அப்படின்னு எல்லா இஸ்லாமியரையும் ஒரே மாவட்டம் ரெண்டு மாவட்டத்தில் அடைச்சி தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினத்தில் அடைச்சிருவோம் நம்ம எல்லாம் கிட்ட வந்துடுவோம் இந்து சண்டை போட்டுக்காம இருப்பானா இஸ்லாமியர் நாடு ஐம்பத்தி எட்டு நாட்டில் அங்கே சுடுறவனா அல்லாங்கிறான் சுடு போடுறவனா அல்லாங்கிறான் ஏ அல்லாங்கிறான் சுடு போட்டு அங்கே சாயிர சுடுறவன் அல்லாங்கிறான் அப்போ அங்கேயும் சன்னி சின்னி இல்லை வேறு வேறு பேர்லாம் இருக்குது அதனால் தவறுதலாக சகோதரிலாம் இருக்காங்க தவறுதலாக பேசக்கூடாது இஸ்லாமியர்கள் நமக்கு எதிர்ப்பானவர்களாக இருந்தாலும் நமக்கு அதாவது நம்மளோட மண்ணை கோரி முகமது அடித்து விரட்டையில் பாவம் போகட்டும் பாவம் போகட்டும்னு அடித்து விரட்டிக்கிட்டே இருக்கா நம்மளுடைய மதம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் நேருக்கு நேர் மோத வேண்டும் புறமுதுகில் மோதக்கூடாது புறமுதுகு எடுத்து ஓடுவனை உற்ற வேண்டும் சொல்லுது அது தவறு புறமுதுகு எடுத்து ஓடினாலும் அவனை அவன் எதிரியாக இருந்தால் அன்றைய அவனை காலி பண்ணி விடணும் அதுதான் இல்லைனால் இந்த தேசத்திலே இருநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு பேரை வெட்டி வீழ்த்திருப்பார்களா கோவை மண்டலத்திலே ஐம்பத்தி நாலு பேரை ஒரே இடத்துல கொண்டிருப்பார்களா அவர்களுக்கு நம்ம அரணாக பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம் ஆனால் அவர்கள் நமக்கு இடையூறு செய்தால் அவர்கள் இந்த நாட்டுக்கு தேவை என்ன தேவை இல்லை என்றால் அவர்களை நம்ம எது வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வாய்ப்பினருக்கு நன்றி பாராட்டி தங்கையும் காவேரியும் இணைத்திடுவோம் அப்படின்னா எல்லா நதிகளையும் இணைத்து விவசாயம் செய்யணும் சொல்றேன் விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அப்புறம் கச்சத்தீவை மீட்டெடுத்துடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலாம் ஆண்டு அன்னை இந்திரா காந்தி அவர்கள் பிரதமராக இருக்கும்போது மரியாதைக்குரிய மறைந்த இந்த தமிழின காவலர் மு கருணாநிதி அவர்கள் தாரை வார்த்து எழுதி கொடுத்த கச்சத்தீவு மீட்க வேண்டும் அந்த கச்சத்தீவு இருநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஏக்கர் தான் ஆனால் அந்த கச்சத்தீவு ராமநாதபுரம் சமாசானத்துக்கு சொந்தமானது அது எழுபத்தி நாலுக்கு முன்னாடி ஒரு தனி மன்னருடைய இடம் அது அந்த கச்சத்தீவு தான் ஸ்ரீலங்காவிற்கும் நமக்கும் பிரச்சனை கூட நம்மளுடைய மீ மீனவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படியது அந்த கச்சத்தீவு மீட்டெடுக்க வேண்டும் பொது சிவில் சட்டம் ஏற்றிட வேண்டும் மதமாற்றும் சட் மதமாற்றும் தடை சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி என் தாத்தா ராஜராஜ சோழனுடைய திருப்பாதங்களை வணங்கி விடுபடுகிறேன் நன்றி வணக்கம்